السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہم کوزین آج ہم آپ کے لیے بہت ہی یمی اور مزیدار سے آلو اور چکن کے چپلی کباب بنانے جا رہے ہیں جو کہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں کارن فلور چار سے پانچ ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس دو ٹیبل سپون چاپڈ گرائنڈڈ جنجر ون ٹی سپون پودینے کے پتے دو ٹیبل سپون فریش کرینڈر ٹو ٹیبل سپون ون ایگ گرین چلی دو سے تین چلی فلیکس تھری ٹیبل سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون آل اسپائسیز ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون گرائنڈڈ انار دانہ ٹو ٹی سپون یہ آپ نے پسا ہوا انار دانہ نہیں لینا اس کے لیے آپ نے جو انار دانہ ملتا ہے اس کو خود پیسنا ہے دھو کر اچھی طرح سے ریڈ چلی پاؤڈر ٹو ٹی سپون روسٹیڈ ڈرائی کرینڈر تھری ٹیبل سپون اس کو آپ نے ہلکا سا فرائی پین یا توے پہ بھون لینا ہے اور جب وہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ہلکا سا پیس لیں کہ وہ جو ہے درمیانہ سا ہو جائے دادر سا ہو جائے اور انار دانہ اگر آپ نے پسا ہوا پاؤڈر لیا تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا چپلی کبابوں کی جان ہوتی ہے بھنا ہوا دھنیا بھنا ہوا زیرہ اور انار دانہ اور ہمیں آلو چاہیے سات سو پچاس گرام چکن چاہیے تین سو گرام چاپڈ انین بالکل باریک ہو تھری سے فور چاپ انین اور ٹومیٹوز ون سے ٹو سلائسیز کیے ہوئے پوٹیٹوز جو ہیں ان کو دھو کر آپ نے چھیل کے اور کدو کش کر لینا ہے کدو کش کر کے اس کو آپ نے ٹھنڈے پانی یخ پانی میں ڈپ کر کے آدھا پونا گھنٹہ رکھنا ہے اور یا پھر آپ پانی میں ان کو ڈپ کر کے اور فریج میں رکھنے کم از کم آدھا گھنٹہ اس کے بعد چھلنی اس میں ڈال کر سٹین کر لیں اور دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ آپ نچوڑ لیں کہ اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اسی طرح چکن کا قیمہ جو ہے وہ بھی دھو کر آپ اس کو خوش کر لیں جب وہ اچھی طرح سے سٹین ہو جائے تو اس کو نچوڑ لیں یہ دیکھیں اب ہم سارے اسپائسیز ڈالیں گے آل اسپائسیز دھنیا مرچیں چلی فلیکس نمک یہ سب کچھ ہم ڈال دیں گے اس میں اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ انار دانہ میں نے دھو کے اچھا سا باریک بالکل پیس لیا ہے جتنا اچھا فائن پسا ہوا ہوگا یہ اتنا اچھا ہوگا منہ میں نہیں آئے گا اس طرح سے اب یہ ہم نے بھنا ہوا اس میں دھنیا ڈال دیا تھری ٹیبل سپون آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہی مزے کا لگتا ہے سبز مرچیں ہو گئیں دھنیا ہو گیا اس کا ریشو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بالکل باریک چوپ کیا ہوا ادرک اور یہ پودینہ ہے ادرک پیسنا نہیں ہے بالکل باریک چوپ کر کے ڈالنا ہے وہ اس میں زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ ایک انڈا ڈال دیں گے ہم اس میں اور یہ چوپ کیے ہوئے پیاز بالکل باریک چوپ جو ہوتے ہیں چاہے چوپر میں کر لیں زیادہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ٹماٹر ہم نے اس میں ڈالنے نہیں ہیں وہ ہم نے سلائسز لگانے ہیں یہ ہمارا تین تین سو گرام چکن جو ہے وہ باریک ریشے کیا ہوا بوائل کیا ہوا ہلکا سا نمک ڈال کے یہ ہم سب اس میں ڈال کر مکس کر دیں گے اور یہ ہم اس میں کارن فلور ایڈ کر رہے ہیں کارن فلور ڈال کے چکن ایڈ کر کے ہم سارے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ مکسر پتلا ہے تو تھوڑا سا آپ کارن فلور کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب اس میں نمک ڈل جاتا ہے تو فوراً یہ پانی چھوڑنا شروع کرتا ہے نمک آپ نے بالکل لاسٹ موومنٹ پہ ڈالنا ہے بنانے سے پہلے باقی انگریڈینٹس بے شک آپ مکس کر کے رکھ دیں لیکن نمک لاسٹ میں ڈال لیں اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی پین میں نارمل سا آپ نے آئل ڈالنا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہاتھوں پہ لے کے سائز شیپ آپ اپنے حساب سے لمبا چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹماٹر لگانا ہے اچھے سے ہلکا سا پریس کر دینا تاکہ یہ بائنڈ ہو جائے انڈے سے اور کارن فلور سے یہ اچھا سا جو ہے نا وہ جڑ جائے گا یہ دیکھیں ٹماٹر والی سائڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے اس طرح سے ہم اس کو میڈیم آنچ پہ فرائی کریں گے زیادہ تیز پہ نہیں کیونکہ آلو ہمارے کچے ہیں چکن ہمارا جو ہے وہ گلا ہوا ہے بوائل ہوا ہوا ہے تو اس لیے نارمل سی آگ ہوگی بہت زیادہ ہلکی بھی نہیں لیکن بہت تیز نہ ہو کہ جل جائیں وہ پھر اندر سے جو ہے نا کچے رہ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹماٹر ہم نے اس طرح سے نیچے والی سائڈ پہ کر دینا ہے اس طرح سے ہم سارے کباب جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے الٹا لیا ایک سائڈ ہو گئی گولڈن براؤن اور الٹا کے ہلکا سا آپ اس کو اوپر سے دبا دیں تاکہ جو ہے وہ بائنڈ ہو جائے یہ بہت ہی یمی ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے چائے کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں رائس کے ساتھ کھانے میں آپ سرو کریں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہیں ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ کیسے لگے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند ہیں اور جھٹ پٹ سے بن بھی جاتے ہیں اور چیزیں وہ ہیں جو تقریباً گھر میں سب کے ہوتی ہی ہیں روٹین میں یہ دیکھیں اب یہ ہلکے ہلکے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ایک دفعہ ہم ان کو اور جو ہے وہ الٹائیں گے
बस तेज़ आग नहीं करनी है नॉर्मल सी आग पे बनाना है ताकि आप ये देखें कितने अच्छे से बन गए हैं अब एक दफ़ा हम इनको और उल्टा के हल्का हल्का सा और फ्राई कर लेंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे प्रेस करने से ये होगा जो कोई उसके अंदर पानी है वो भी निकल जाएगा ये देखें कितने अच्छे तैयार हो गए कमेंट्स कीजिएगा सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारे कबाब कैसे लगे